good morning friends today we are going to have a presentation on flywheel which is a part of theory of machines so uh, let us talk about what is flywheel flywheel kya hota hai aur iska applications kya hai ye kaise kaam karta hai to abhi hum dekh rahe the jaise ki bahut bada ek flywheel tha jaise starting mein hi humne dekha to ek engine steam engine ke sath laga hua hai to ye इसकी अगर डेफिनेशन देखें ए रोटेटिंग मैकेनिकल डिवाइस रोटेटिंग मैकेनिकल घूमने वाली डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू स्टोर रोटेशनल एनर्जी जो घूमने वाली एनर्जी है उसको ये स्टोर करता है uh, अगर डेफिनेशन देखें और क्लासिकल डेफिनेशन देखें ए फ्लाईवील इज यूज्ड इन मशीन विच एक्ट एज ए रेजरवायर रेजरवायर एक कुएं की तरह काम करता है विच स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग द पीरियड वेन द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज मोर देन द रिक्वायरमेंट जिसमें कि अगर हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाती है तो वो उसको स्टोर कर लेता है और रिलीज इट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज मोर देन सप्लाई और तब रिलीज करता है तब उसको छोड़ता है जब रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ज्यादा हो जाती है सप्लाई से सप्लाई कम हो जाती है और रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्टीम इंजन इंटरनल कंबशन इंजन आईसी इंजन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पम्प द एनर्जी इज डेवलप ड्यूरिंग वन स्ट्रोक एक स्ट्रोक में एनर्जी डेवलप होती है एंड द इंजन इज टू रन फॉर द होल साइकिल ऑन द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस वन स्ट्रोक इस अकेले स्ट्रोक के ऊपर ही वो एनर्जी को यूज करता है बाकी साइकिल में बाकी स्ट्रोक्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल इन आईसी इंजन द एनर्जी इज डेवलप ओनली ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक पावर स्ट्रोक पहला स्ट्रोक दूसरा स्ट्रोक तीसरे स्ट्रोक में जाके वो पैदा होती है विच इज मच मोर देन द इंजन लोड इंजन लोड से बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है एंड नो एनर्जी इज बींग डेवलप ड्यूरिंग द सक्शन कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन एंड ड्यूरिंग द कंप्रेशन इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन अगर टू स्ट्रोक इंजन में बात करें तो हमारे पास दो ही स्ट्रोक होते हैं पावर स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक तो उसमें वो कंप्रेशन में कोई भी उसके पास एनर्जी नहीं आती है लेकिन पावर स्ट्रोक में एक्सेस में आ जाती है द एक्सेस एनर्जी डेवलप ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक इज एब्जॉर्ड बाय द फ्लाईवील फ्लाईवील उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड रिलीज इट टू द क्रैंक शाफ्ट ड्यूरिंग अदर स्ट्रोक इन विच नो एनर्जी इज डेवलप जिसमें कि डेवलप नहीं होती वो क्रैंक शाफ्ट को दे देता है दस रिपेटिंग द क्रैंक शाफ्ट एट ए यूनिफॉर्म स्पीड तो क्रैंक शाफ्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड पे घूमती रह जाती है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं अब फ्लाईवील का नाम कैसे पड़ा यहाँ पे देखिए एक पॉटर है जो कि पॉट्स बना रहा है जो मटके बनाता है तो वो क्या करता है एक पहिए को घुमा देता है अब पहिए के अंदर घुमाने से क्या होता है उसके अंदर एक रोटेशनल एनर्जी स्टोर हो जाती है अब उसके बाद क्या करता है वो सिंपली उसके ऊपर मिट्टी फेंकता है और मिट्टी घूमते घूमते एक पॉट की एक मटके की शेप ले लेती है यहाँ पे आप उसको वर्किंग भी देख पा रहे हैं therefore to keep the maximum fluctuation within uh, a specific limit uh, uh, for a given maximum fluctuation of energy a flywheel is mounted on the crankshaft now how does it do this ye kaam kaise karta hai simple kaise it is the heavy mass or weight of the wheel which stores energy due to its inertia ye heavy jo heaviness hoti hai uska mass jo hota hai wheel ka wohi is energy ko store karta hai इनर्शियल इफेक्ट इनर्शिया मीन्स जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी जो रुकी हुई है वो रुकी रहेगी तो हम घुमा देते हैं तो वो चलती रहती है दैट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब ये इनर्शिया कौन सा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू इट्स मास नाउ वट आर द फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइव वी अब अगर इसका क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो ये पांच इसके फंक्शन बता सकते हैं सबसे पहला फंक्शन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं it stores a significant amount of energy and release it when required it acts as reservoir reservoir wala kaam lekin kai baar isse ulta bhi kaam karta hai wo ulta kaam kab karta hai when flywheel sometimes used to store, supply intermittent pulses of the energy kai baar aisa hota hai ki hame input to constant milta hai aur uske baad kya hota hai ki wo hum ek beech mein ek bade high level pe usko uh, deliver karna padta hai delivering the energy beyond the capability of machine by acquiring energy to a flywheel over time and then released it quickly for example riveting machine riveting machine mein kya hai ki ek motor chalti ja rahi hai lekin jaise hi riveting humne karni hai ekdam heavy energy chahiye uski 
देन थर्ड इज रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ टॉर्क टॉर्क भी ऐसा नहीं है कि जब सक्शन है तो एक ही जैसा टॉर्क आता है वो टॉर्क भी कुछ इस तरह से कर लेता हुआ आता है तो उस टाइम में क्रैंक शाफ्ट को थोड़ा रोटेशन उसकी यूनिफॉर्म बनाने के लिए फोर्थ इज इट प्रोवाइड्स ए बैलेंस फॉर द क्रैंक शाफ्ट बैलेंसिंग भी करता है क्रैंक शाफ्ट हिलती ना रहे फ्लाई व्हील डेवलप ओवरकमिंग द शॉर्ट टाइम ओवरलोड फॉर एग्जाम्पल द स्टार्टिंग ऑफ एन इंजन फ्रॉम द रेस्ट अब इंजन जो है स्टार्टिंग में कोल्ड होता है और एकदम से उसके ऊपर बहुत बड़ा ओवरलोड आता है तो फ्लाई व्हील इस ओवरलोड को बैलेंस करने के काम भी आता है तो दीज आर दाइव थिंग्स विच आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए फ्लाई व्हील नो वट इज टर्निंग मोमेंट डायग्राम अगर हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम बात करें टी फाइव डायग्राम भी कहते हैं टर्निंग मोमेंट टी इज टॉर्क एंड फाइव इज द एंगल अब ये एंगल कैसा होता है टर्निंग मोमेंट डायग्राम और क्रैंक एफर्ट डायग्राम टी एम डी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्निंग मोमेंट जिसको हम टॉर्क कहते हैं टर्निंग मोमेंट टर्निंग मोमेंट टॉर्क ये होता है वाई एक्सिस पे और क्रैंक एंगल जो होता है वो एक्स एक्सिस पे नीचे की तरफ लगाते हैं फॉर वेरियस पोजिशन ऑफ क्रैंक तो ये क्रैंक देखिए आप जैसे फोर स्ट्रोक का यहाँ पे दिखाया हुआ है तो यहाँ पे क्या है कि वन एटी डिग्री अगर हम देखें सक्शन होता है तो सक्शन में क्रैंक जो है 180 डिग्री सक्शन करता हुआ आता है तो 180 डिग्री पूरा सक्शन होता है तो यहाँ पे क्योंकि उसको एक टर्निंग मोमेंट दिया जाता है दिया जाता है उसको लिया नहीं जाता उसके पास तो पावर नहीं होती है वो पावर खुद लेता है फिर उसके बाद कंप्रेशन वो भी 180 डिग्री कंप्रेशन में भी ऐसा ही होता है कि कंप्रेशन पूरा का पूरा एक टॉर्क लेगा देन अब हमारे पास आ जाता है फ्यूल जला फ्यूल जैसे ही जला वो बाहर की तरफ आ जाता है तो एक हम टी मीन निकाल लेते हैं एक टॉर्क मीन जो इन चारों का इस तरह से थ्री पाई से लेकर फोर पाई तक एग्जॉस्ट होता है तो एक टी मीन इन सबका एवरेज होता है तो यहाँ पे देखिए ये टी मैक्सिमम इतनी जो एक शेडेड एरिया हमने बनाया हुआ है ये शेडेड एरिया एक्सेस एनर्जी होती है जो की अपने अंदर वो स्टोर कर लेता है और बाकी तीन जो स्ट्रोक्स है सक्शन कंप्रेशन और एग्जॉस्ट यहाँ पे वो सप्लाई करता है अब ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम अलग अलग इंजन के अलग अलग तरह के होते हैं फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं कैसे होता है ये स्टीम इंजन है स्टीम इंजन में सक्शन है देन कंप्रेशन सक्शन कंप्रेशन सक्शन कंप्रेशन इस तरह से सक्शन पावर सक्शन पावर इस तरह से चलता है तो अगर हम देखें तो टॉर्क और टाइम का क्या है ए, एक हाफ में सक्शन आया जिसमें टॉर्क नेगेटिव आया और एक पावर स्ट्रोक जो जिसमें पॉजिटिव आया तो इस तरह एक साइनोसाइडल कर्व उसकी बनती रहती है तो यहां पे इस तरह से कर्व बनती रहेगी अब ये स्टीम इंजन का हम देख रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 20 डिग्री से लेकर 120 डिग्री 100 डिग्री तक मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पावर आती है फिर उसके बाद ये सक्शन होता है फिर पावर आती है फिर सक्शन आती है इस तरह से इसकी कर्व बनती चली जाती है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे हमें इस ऊपर वाले एरिया में मिलती है फोर स्ट्रोक में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो हमारे नेगेटिव वाले होते हैं फिर थर्ड वाला जो होता है पॉजिटिव वाला और चौथा वाला फिर नेगेटिव जाता है लेकिन ये भी स्मूथ नहीं होता जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था ऐसा स्मूथ भी नहीं होता थोड़ा सा ये भी फ्लक्चुएट करता रहता है मैंने बताया कि ये फ्लाई व्हील इसको भी स्मूथनेस की तरफ ले जाता है पहले वाले में भी फिर दूसरे वाला भी 360 तक जाएगा फिर 540 तक ये पॉजिटिव रहेगा और उसके बाद 720 तक नेगेटिव रहेगा मैकेनिकल प्रेस में क्या होता है मैकेनिकल प्रेस में देखिए ये एनर्जी सप्लाइड चल रही है ठीक है मोटर चल रही है लगातार चल रही है <laughs> अभी तक कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं आई है जैसे ही हम शीट को कटिंग करने लगते हैं तो एकदम बड़ी हैवी लोड उसके ऊपर पड़ता है मशीन के ऊपर जो कि ये फ्लाई व्हील के अंदर स्टोर करता रहता है अब देखिए एक से ही चार बटे पांच सेकंड के लिए वो स्टोर करता रहेगा और एक बटे पांच सेकंड बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ के लिए वो कट करता है खड़ा से काटता है और उसके बाद वो साइड में हो जाता है तो ये फ्लाई व्हील उसको स्टोर करके रखता है नौ फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोर करता है इसका कुछ फार्मूला होगा तो अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखें तो उसका फार्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्योर आई इज द मास मोमेंट ऑफ एनर्जी एंड ओमेगा इज द रोटेशनल वेलोसिटी रोटेशनल वेलोसिटी है अब आप कहेंगे कि ये फार्मूला तो हमने देखा नहीं है लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी का देखिए तो क्या होता है 
half m v square mass is replaced by i और v जो है वो ओमेगा से हाफ एम वी स्केयर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसमें रोटेशनल के लिए मास की जगह मास मोमेंट ऑफ एनर्जिया बन जाएगा और v की जगह ओमेगा स्केयर i ओमेगा स्केयर अब ये i किसके बराबर होता है i इज इक्वल टू के एम आर स्क्र के बराबर मास मोमेंट ऑफ एनर्जिया नाउ m जो है दैट इज मास ऑफ फ्लाई व्हील r इज रेडियस ऑफ फ्लाई व्हील एंड के इज इनर्शियल कॉन्स्टेंट अगर के और आर को हम आपस में मिला दें तो ये हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन बन जाता है जो उसका इनर्शियल होता है तो अब के का वैल्यूज क्या क्या होती हैं? ये आपको कुछ उसमें बुक्स में से मिल जाएंगी या कैटलॉग्स में से मिल जाएंगी जो सॉलिड डिस्क होता है उसका शेप फैक्टर के जो होता है वो वन के बराबर होता है कुछ अलग अलग में पॉइंट नाइन थ्री फाइव है तो ये बताया हुआ जैसे हॉलो थिन फर्म है तो उसका पॉइंट फाइव है सो फॉर ए सॉलिड डिस्क आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर बाई टू के जो है वो वन हो गया तो आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर बाई टू ये आपको याद रखना है नाउ देर इज वन थिंग विच इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कोफिशियंट सी एस कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ना फ्लक्चुएशन क्या होती है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग ए साइकिल इज कॉल्ड एक साइकिल है मैंने बताया एक पूरा साइकिल है फोर स्ट्रोक है तो उसके सेवन ट्वेंटी डिग्री तक होगा तो उनकी मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड में जो डिफरेंस आता है दैट इज मैक्सिम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड वॉट इज कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन उसको अगर हम एवरेज या मीन स्पीड से डिवाइड कर देंगे देन इट बिकम्स द कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड सी एस इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन मीन स्पीड या एवरेज स्पीड नाउ एन क्या है इन दोनों को जोड़ करके एन इज इक्वल टू मीन स्पीड इन आरपीएम एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाई टू तो सी एस बिकम्स टू इन टू एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू नाउ ए लिटल कंसिडरेशन बताता है कि वेन फ्लाईवील एब्जॉर्ब द एनर्जी इट स्पीड इन इनक्रीजेस जैसे फ्लाईवील एब्जॉर्ब करता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है और जब वो रिलीज करता है तो उसकी स्पीड थोड़ी घट कर जाती है तो इट सिंपली रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड तो हमने बात कर लिया कि सी एस इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन तो इसको हम रोटेशनल स्पीड में अगर लें तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डिवाइडेड बाई ओमेगा या लीनियर स्पीड में लें तो वी वन माइनस वी टू ओवर वी अब एक और चीज है विच इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ स्टेडीनेस It is a reciprocal of coefficient of fluctuation of speed, one by C S, n over n one minus n two, या अलग-अलग तरह से omega और v में भी ले सकते हैं। इसको m से हम denote करते हैं। Now there is one more thing. अभी हम बात कर रहे थे fluctuation of speed. Now coefficient of fluctuation of energy भी इसमें count होती है। Fluctuation of energy is determined by turning moment diagram for come one complete cycle of operation. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बात की थी सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन उसकी इस तरह से साइनोसाइडल करव आएगी तो इसका मेन रेजिस्टिंग टॉर्क इस तरह से आ जाएगा और क्रैंक एंगल आ जाएगा एफ सिस्सा पे लेकिन फोर स्ट्रोक में देखें तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा इसमें दो नेगेटिव आएंगे लूप और एक पॉजिटिव लूप आएगा और फिर नेगेटिव आएगा सेवन ट्वेंटी तक तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी ये मैक्सिमम एनर्जी है और मिनिमम एनर्जी यहाँ पे आई है तो दैट इज नोन एज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू मैक्सिम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी दो कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इट इज मैक्सिम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाई वर्क डन पर साइकिल नाउ अब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी तो हम निकाल लेंगे वर्क डन पर साइकिल कैसे निकालेंगे वर्क डन पर साइकिल निकालने के लिए पहले एक टी मीन निकालना पड़ेगा टी मीन मीन्स मैंने बताया कि सारे टॉर्च को एड करके उनका एवरेज आउट कर देंगे तो एवरेज आउट निकाल के उसको थीटा जितने एंगल तक के लिए निकाला गया एंगल टर्न फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन में टू पाई के अंदर हो जाएगा और टू स्ट्रोक में भी टू पाई होगा लेकिन फोर स्ट्रोक में फोर पाई होगा तो टी मीन इनटू थीटा वर्क डन पर साइकिल निकल जाएगा एक और तरीका है अगर हमें उसकी पावर पता है इंजन की तो पी इंटू डिवाइडेड बाई ओमेगा या टू पाई एन अगर हम कर देंगे तो हमें भी टी मीन भी मिल सकता है आपको याद होगा कि पावर इज इक्वल टू टू पाई एन टी डिवाइडेड बाई सिक्स होता है तो 
वहां से टी जो है वो निकाला जा सकता है पी इन टू सिक्सटी डिवाइड बाई टू पाई एन वर्क डन पर साइकिल इस तरह से निकल जाएगा अब एन जो है पी इन टू सिक्सटी ओवर एन ये वर्क डन पर साइकिल है तो एन नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स है अगर स्टीम इंजन और टू स्ट्रोक है तो एन जो है वो एक रहेगा और फोर स्ट्रोक के केसेस में एन बाई टू रहेगा तो यहां पे हम बात कर सकते हैं कि अब हमने मास मूवमेंट ऑफ एनर्जिया निकालना है तो एम फ्लाईवील का मास है के रेडियस ऑफ डायरेक्शन है आई जो है मास मूवमेंट ऑफ एनर्जी एम के स्क्र एम के स्क्र आई इज इक्वल टू एम के स्क्र ये फार्मूला आपको याद करना है एन वन एन टू हम बात कर चुके हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड है तो सी एस हमने निकाल लिया ई एवरेज जो हमने निकालनी है हाफ आई ओमेगा स्केयर आई हमने कह दिया कि एम के स्केयर है तो एम के स्केयर इन टू ओमेगा स्केयर ये हमारी ई e आ गई एक एवरेज और स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील चेंजेस ओमेगा वन से लेकर ओमेगा टू तो इसकी जो डेल्टा ई वो निकलेगी हाफ आई ओमेगा वन स्केयर माइनस हाफ आई ओमेगा टू स्केयर तो ये बन जाएगा अगर फार्मूला हम कहें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू टू ई जो एवरेज हमने निकाली है इंटू सी एस कोफिशियंट ऑफ स्पीड से अगर डबल टाइम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज उसके हमारे पास कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी भी आ जाएगा और ये एक और फार्मूला है वो हम निकाल सकते हैं आप कहेंगे मास ऑफ फ्लाई व्हील कई बार क्वेश्चन में मास ऑफ फ्लाई व्हील नहीं दिया होता उसका डायमेंशन दी होती है तो डायमेंशन से हम वॉल्यूम निकालेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर गोल है तो टू पाई आर उसका बाहर वाला हो गया उसकी थिकनेस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया बी इंटू टी हो गया तो वहां से उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम भी निकल सकता है तो आर गिवन है ओमेगा स्केयर गिवन है एम जो है वो निकल सकते हैं अभी के लिए हम इसके न्यूमेरिकल नहीं करेंगे बट एक चीज जो रिमाइंड करने वाली है कि फ्लाई व्हील के फंक्शन कैसे होंगे मैंने बताया रेसिप्रोकेटिंग इंजन में वेरिंग टॉर्क इनपुट में मिलती है और वो बाहर कांस्टेंट देता है इलेक्ट्रिकल मोटर फॉर प्रेस ऑपरेशन में क्या होता है उसको कांस्टेंट एक मोटर चल रही होती है और जिस वक्त वो कटिंग करनी है या पंचिंग करनी है उस वक्त वो हैवी लोड सप्लाई करता है सो फॉर लास्ट इज एप्लीकेशन मैंने बता दिया कि कंटिन्यूस एनर्जी वेन द एनर्जी सोर्स इज डिसकंटिन्यूस वहां पर यह कॉन्टिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करता है जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग एंड इंजर में एक स्ट्रोक में मिलता है बाकी स्ट्रोक में नहीं मिलता वहां पे वो उसको सप्लाई करता है दूसरा डिलीवरिंग एनर्जी एट रेट्स बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस एनर्जी सोर्स मोटर कंटिन्यूसली चल रही है लेकिन उसकी एनर्जी इतनी नहीं है कि वो जॉब को शीट मेटल को कट कर सके तो वहां पे फ्लाई व्हील उस टाइम एनर्जी को स्टोर करके बाहर दे देता है थर्ड इज डायनेमिक बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग एलिमेंट एंड फोर्थ इज एनर्जी स्टोरेज इन स्मॉल स्केल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर सेट जनरेटर सेट्स में काफी एनर्जी स्टोर करके वो बाहर देता रहता है सो द समरी अगर हम बात करें फ्लाई व्हील इज ए रोटेटिंग मैकेनिकल डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर रोटेशनल एनर्जी फ्लाई व्हील हैव ए सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ एनर्जिया मैंने बताया मास मोमेंट ऑफ एनर्जिया की वजह से ही वो रजिस्ट करता है चेंजेस इन रोटेशनल स्पीड एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ इट्स रोटेशनल स्पीड आई ओमेगा स्क्र आपको पता होगा हमने एनर्जी की बात की थी हाफ आई ओमेगा स्क्र एनर्जी इज ट्रांसफर टू फ्लाई व्हील बाई अपलाइंग टॉर्क विथ देयर बाई इंक्रीजिंग इट्स रोटेशनल स्पीड एंड हैंस इट्स स्टोर्ड एनर्जी तो दैट इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू थैंक यू वेरी मच